ஹாய் எவ்ரி ஒன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோவே போட மாட்டார் வீடியோவே போட மா அப்படிலாம் கிடையாது வீடியோ போடுறேன் போட்டுட்டு தான் இருக்கு இப்போ மிட்டம் முடியல நிறைய பேருக்கு போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ ஹாஃப் எலி எக்ஸாமுக்கு மேக்ஸுக்கு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் அதாவது இந்த ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படித்தா ஐம்பதுக்கு ஐம்பது எடுத்துடலாமான்னு கேட்டால் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டூ மார்க்கு ஜாமெட்டு கிராஃபி எல்லாமே சொல்லிடுவோம் ஒட்டுக்காக சொல்லிடுவோம் இப்போ ஃபைவ் மார்க் மட்டும் ஆப் எலிக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் மட்டும் படிச்சிங்கனாலே ப அம் ஐம்பது மார்க் பத்து ஃபைவ் மார்க் எழுதலை கம்பல்சரியோட ஓகேவா ஸோ நான் ஒன்றையும் நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறது கொஞ்சம் மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் புனிமாக போகும் உங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் என்னென்னா இங்கே மஞ்சள் கலரில் மார்க் பண்ணியது எல்லாமே ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ரொம்ப முடியல சார் மேக்ஸிமம் வீக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுக்கணும் ஈவன் தோ நான் வந்து மஞ்சள் கலரில் படித்தாவது ஒம்பது ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லு பத்துமே எழுதிடலாம் பை த சான்ஸ் ஒம்பது பட் கன்ஃபார்மாக நாற்பத்தஞ்சு மார்க் ஐம்பதுக்கு எடுத்துடலாம் மஞ்சள் கலரில் மட்டும் படித்தா ஃபுல்லாக படித்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே படித்தீங்கன்னா பத்துமே எழுதிடலாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க பட் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி சில சம்ஸ் டஃப்பாக தானே இருக்கும் அது மட்டும்தான் வேண்டான்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மீதியெல்லாம் முக்கியமான கொஷின் வர்றது எல்லாமே மஞ்சள் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் விடவே கூடாது சரியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது ஸோ அப்போது ஃபெயிலியர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா பயப்படாதீங்க இந்த மஞ்சள் கலரில் பார்த்துட்டு போங்க ஒம்பது ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் கம்பல்சரி சொல்ல முடியாது எது வேணாலும் கேட்கலாம் அதனால் மத்தபடி எல்லாமே இந்த போர்டில் இருக்கிறது படிச்சு ஐம்பது கம்பது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் போட்டுக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே நீ அடிச்சிரு அப்படி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அடிக்கணும்னா இது ஃபுல்லாக படிச்சான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அந்த ஏ கிராஸ் அந்த சம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ நைன் டென் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டின் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப்ஓஜி இது ஆரோடாயிரம் அந்த டேபிள் அது போடுறது எஃப்ஆஃப் எக்ஸம் ரொம்ப ஈஸி நல்லா போட்டு பாருங்க இதில் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து அதே மாதிரி வந்து நமக்கு இங்கே இதுலேயும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ஏபி லோன்னு ஜிபி லோன்னு கேட்பாங்க எப்படி அதாவது இதில் நிறையா சம் இருக்கும் ஆனால் நான் நான் சொன்னது மட்டும் படிங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் எச்சிஎஃப் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் சிக்ஸ்த்தில் ஃபோர் எச்சிஎஃப் இது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல செவன் லெவன் டுவெல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி படிச்சுருங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி நைன்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் தவிர்க்கவே முடியாது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் செவனில் ஜிபி படிச்சுக்கோங்க நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் அந்த த்ரீ 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 ஃபைவ் 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 அந்த சம் அந்த சம் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முடியாதவங்க வேண்டாம் அடுத்த டூ பாயிண்ட் நைனில் ரேகா சம் அந்த தேர்டு சம் செம இம்பார்ட்டன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அடித்து சொல்லுவேன் இந்த மஞ்சள் கலரில் மட்டும் படிச்சுங்க ரெண்டு எழுதிடலாம் பை த சான்ஸ் மிஸ் ஆனால் ஒன்று எழுதிடலாம் சரியா நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே படிங்க நான் கொடுத்தது அடுத்தது சாப்டர் த்ரீயில் சாப்டர் த்ரீயில் மூணு அல்லது ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் அது எப்படிங்கிறதுனா மேட்ரிக்ஸில் ஒன்று கேட்பாங்க மேட்ரிக்ஸில் ஒன்று சேர்த்தி இதுவும் அல்ஜிபிரா தானே மேட்ரிக்ஸில் சேர்த்தி வரும் ஸோ நான் சொல்கிற பாருங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ தரவு பண்ணிடு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தரவு பண்ணிடு ஸ்கொயர் ரூட்டு ஜிசிடி கண்டிப்பாக பப்ளிக்கில் ஏதோ ஒரு ஃபைவ் மார்க் வர தான் போகுது மீ போஸா வர்க்க மூலம் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுலேருந்து எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸைஸோடு நீங்கள் எல்லாமே தரவாக இருக்கணும் எது எம் ஏபி எம்என் எல் நான் இந்த சம் தெரியாது அந்த சம் தெரியாது அப்படிலாம் அது கிடையாது எல்லாமே தரவாக இருக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மட்டும் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல சைமல்டானிய சிக்குவேஷன் இங்கே எல்லா சம்மே நான் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த வேர்டிங் ப்ராப்ளம் மட்டும் வேணாம் பட் இது எல்லாமே பார்த்துக்கணும் நல்லா படிக்கிற மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் மூணு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம் தான் கொடுத்துருக்குறேன் இதை நல்லா பார்த்துட்டு போங்க மேபி கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஸோ படிக்க முடியாத பசங்க இது மட்டும் அல்ஜிபிரால் பார்த்தா போகுது த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டீனில் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சம்மில் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அதுதான் கம்பல்சரி நிறைய வாட்டி வருது பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்பி
ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் எல்லாருமே எல்லோரும் பார்க்கணும் ஏன்னா இது இது ஒரு தீரம் மாதிரி பட் ஈஸி தான் டென் லெவன் டுவெல் பேரலோகிராம் ட்ரப்பீசியம் அந்த சம் ஈஸி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன்த் சம் மட்டும் தான் மீடியன் ஆல்டிடியூடு அந்த சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா இன்னொரு சம் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அது கேட்டுட்டாங்க போன வருஷம் போன வருஷம் கேட்டது ரிப்பீட்டடாக கேட்க மாட்டாங்க முந்தின வருஷம் கேட்டது வேணால் ரிப்பீட்டாக கேட்போம் போன வருஷம் கேட்டது ரிப்பீட்டாக கேட்கணும் அதனாலேயும் இதை நோட் பண்ணலை வேண்டாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் எயித் செம்மும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தாங்க மீதி நாலுமே நல்லா படிக்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ மஞ்ச கலரில் போட்டது மட்டும் படித்தாலே இதில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வரும் அட்லீஸ்ட் ஒன்றாவது எழுத முடியும் டஃப்பாக கேட்டாங்க ஈஸியாக கேட்டால் ரெண்டு மெழுதிடலாம் சாப்டர் சிக்ஸ் இதில் சாப்டர் சிக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தான் கேட்பாங்க சில டைம் ஒன்று தான் கேட்பாங்க ஸோ அது அதிகமாக ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் தான் கேட்பேன் அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வேண்டாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் பப்ளிக் லெவனாக பார்த்துக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா எல்லா ஃபார்ம்லாவும் டேன் தீட்டா பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால ஸோ கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு நாலு சம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீலேயும் ஒரு நாலு சம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு சம் நம்ம அஞ்ச கலரில் பா மார்க் பண்ணிக்கிறதாவது நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் எல்லாமே ஈஸி தான் அஞ்சு கொஸ்டினு எக்ஸாம்பிளும் ஈஸி தான் ஸோ ஆங்கிலோ ஃபெலிவேஷன் டிப்ரெஷன் ஆங்கிலோ ஃபெலிவேஷன் டிப்ரெஷன் ரெண்டும் சேர்த்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஸோ அடுத்தது சாப்டர் செவன் சாப்டர் செவன் ஒரு ட்ரிக்கியான சாப்டர் ஃபார்ம்லாம் பார்த்து பயப்படுவீங்க ஒன்றுமே கிடையாது வால்யூமோட ஃபார்ம்லாக ஒருப்படியாக படிச்சிங்கன்னா ஏழு புள்ளி மூணு ஏழு புள்ளி நாலு ஏழு புள்ளி ரெண்டு எழுதலாம் அதிகமாக வால்யூம் ஆன் ஃபார்ம்லாக வரும் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் கோன் வால்யூம் ஆஃப் எமிஸ்பியர் வால்யூம் ஆஃப் ரைட் சக்கில கோன் சாரி ஹாலோ சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் ஃப்ரஸ்டம் இந்த மாதிரி எல்லா வால்யூமோட ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு போட்டுடலாம் இந்த டிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏ ஏரியா ஃபார்ம்லாம் வந்து கம்மியாக தான் வருதுல ஸோ அட்லீஸ்ட் வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இந்த சம்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இதை தவிர்க்கவே கூடாது ஏழு புள்ளி நாலில் ஐஸ்கிரீம் சம்மு செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏழு சம்மு அந்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தவிர்க்கவே கூடாது அடுத்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீலேயும் அப்படி தான் கேப்சூல் சம்மு நாதனு வெசல் இந்த மூணு சம் படிக்காமல் போயிடாது அதே மாதிரி இதில் டாய் சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அருள் சம் அருள் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஈஸி தான் ப்ரஷ்டம் பார்த்துக்கோங்க இந்த வருஷம் கேட்கலாம் ஏழு புள்ளி ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் எம்பேங்மெண்ட்டு ரெண்டாவது சிலிண்டர் கூட சிலிண்டரு மூணாவது உடன் பீஸு நாலாவது ஈஸி தான் பத்தாவது அந்த பெட்ரோல் டேங்க்கு பத்தாவது வந்து மில்க் சம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் விட செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் விட செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃப்ரஸ்டம் சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரஸ்டம் சம் பார்க்காம போயிடாதீங்க ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸைஸ் மூணு எக்ஸைஸ் பார்க்குறது நல்லது ஓகேவா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தான் வரும் ரெண்டுமே எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் பை த சான்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் கேட்டால் முடியாது ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு செம் எல்லாரும் பார்த்துருங்க எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டு பார்த்துருங்க மீதி இருக்கிற எல்லா பசங்களும் இது பார்த்துருங்க அதாவது ரொம்ப படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நல்ல பர்ஃபெக்டாக நம்ம மென்சுரேஷன் படிச்சிருவேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ இல்லை சார் இதே ஓவர் அப்படிங்கிறவ இது இதே சே இந்த மஞ்ச கலர் மார்க் பண்ணது மட்டும் பார்த்துக்கோ சாப்டர் எயிட்டு எயிட் பாயிண்ட் டூவில் ஃபிஃப்த்து செம் குவாயிஃபிஷன் வேரியேஷன் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டில் நீ படிக்கவே வேண்டாம் ஸ்டாட்டில் வந்து கம்பல்சரியெலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸ்டாட்டு வச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனே கிடையாது கேட்பாங்க ஒன்று பட் ஸ்டாட்டு வந்துச்சுன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸ்டாட் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதனால் இந்த சம் மட்டும் பார்த்துக்கோ ப்ராபபிலிட்டி கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுதாகணும் ப்ராபபிலிட்டி தான் கை கொடுக்கும் நிகழ்த்தகவு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த மூணு சம் அஞ்சு அஞ்சு சம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஆறு ஏழு எட்டு பதினொன்று ஒன்பதாவது சம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நல்லா படிக்கிறவங்க பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி என்சிசி என்எஸ்எஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டு டூ டை சம் இந்த ஆறாவது சம் இருக்கு பாருங்கள் ஆறாவது சம்மும் இந்த எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் சம்மும் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது என்னென்னே தெரியல பார்த்துக்கோங்க எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவனும் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் என்சிசி என்எஸ்எஸும் அப்பார்ட்மெண்ட்டும் கேட்கலாம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் கொடுத்ததே பத்து சம் தான் படிச்சுருங்க இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு வரும்